ఆర్బీఐ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది వడ్డీ రేట్లు నలభై బేసిన్ పాయింట్లు పెంచింది దీంతో బ్యాంకు రుణాల వడ్డీ రేట్లు భారీగా పెరగనున్నాయి ఆర్బీఐ నిర్ణయంతో స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోతున్నాయి సెన్సెక్స్ వెయ్యి పాయింట్లు నష్టపోగా నిఫ్టీ రెండు వందల ఎనభై పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయింది రైట్ ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా కరస్పాండెంట్ కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు కృష్ణమోహన్ చెప్పండి వడ్డీ రేట్లను నలభై బేసిన్ పాయింట్లకు పెంచుతూ ఆర్బీఐ అయితే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి దేశంలో ఇప్పుడు అధిక ద్రవ్యం వల్ల ఆర్బీఐ అత్యసనంగా సమావేశమైంది సమావేశమై వడ్డీ రేట్ను పెంచింది ఆర్బీఐ ఏదైతే అనుకుందో ఆ స్థాయిని మించి ఆర్బీఐ ఏంటంటే ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మధ్యలో ద్రవ్యోల్బణం ఉండాలని నిర్ణయించింది ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది సో మీకు తెలిసిందే కదా ఈ ముడి చమురు ధరలు ఇవన్నీ నిత్యావసర ధరలు అన్ని పెరిగినప్పుడు సో నేచురల్ గా ఈ వడ్డీ రేట్లు పెంచాల్సి వస్తుంది జీరో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ గవర్నర్ అత్యవసరంగా సమావేశం జరిపి బోర్డులో ఏకగ్రీవంగా అందరూ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అందరూ ఏకగ్రీవంగా దాన్ని ఒప్పుకున్నారనమాట సో వడ్డీ రే ఇది ద్రవ్యోల్బణం తగ్గించేదానికి వేరే ప్రత్యానం లేదు కాబట్టి వడ్డీ రేట్లను పెంచాల్సి వచ్చింది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని కార్ రోన్స్ ఈఎంఐస్ అన్ని ప్రతిది పెరిగిపోతాయి మీకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తీసుకొచ్చింది మేడం చెప్పండి రైట్ అయితే కృష్ణమోహన్ ఇందులో సెన్సెక్స్ గానీ నిఫ్టీ గానీ ఎన్ని పాయింట్లు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పోయింది కదా ఇప్పుడు నియర్లీ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పోయింది ఇది సెన్సెక్స్ ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఏదో పోయింది నేచురల్ గా అది వడ్డీ రేట్లు పెరిగినాయి అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రభావం చూపించేది స్టాక్ మార్కెట్ మీద వడ్డీ రేట్లు అయితే ఎప్పుడైతే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయో దేశం యొక్క జీడీపీ పెరుగుతుంది వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కొంటారు మీరు కొనలేరు నేను కొనలేరు ఇప్పుడు కార్ కొనాలనుకోండి వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొనరు కదా సో నేచురల్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించేదానికి ఆర్బీఐ ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంటుంది ఇట్లే వడ్డీ రేట్లు పెంచాలని ఆఫ్టర్ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు పెంచింది ఇంత పెద్దగా పెంచడం కూడా చాలా ఎక్కువే జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే నలభై ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచినట్లు వడ్డీ రేట్లు సో ఇట్ దిస్ ఇస్ ఏ హై చాలా ఎక్కువ పెంచింది ఆర్బీఐ జనరల్ గా ఏంటంటే ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పెంచదు బికాస్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది result the indian economy has managed to weather the shock so far reassuringly we have also been able to preserve macro financial stability despite the synchronized shocks of commodity prices supply disruptions and higher inflation unleashed by the war confronted by elevated inflationary pressures that have shifted the future trajectory of in inflation upwards we have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target as a result the indian economy has managed to amidst these challenges which i termed as humongous in my last policy statement the indian economy has shown resilience drawing from its innate strength of its underlying fundamentals supported by prudent and favorable policy mix in the conduct of monetary policy we have demonstrated our reserve resolve not to be backed by not to be bound by any rule book and our preparedness to decisively deploy full range of tools